ये सिर्फ एक हथियार नहीं मेरी पहचान मेरा जीवन है खंडे राव इसे अपने आप से दूर करने में तकलीफ तो होगी पर ऐसा करने की जरूरत ही क्या है भाजी हथियार तो एक योद्धा के लिए आभूषण होता है हाँ मगर कभी कभी आभूषण का भार बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है वैसे ये बात मैं मल्हार सरकार से कर सकता था लेकिन वो मेरे सूबेदार हैं और ससुर भी थोड़ा संकोच तो होगा और तुम तुम तो मेरी ही पीढ़ी के हो कुछ साल छोटे ही सही लेकिन दोस्त की तरह तुम्हारे साथ खुलकर बात करने में आसानी होगी और शायद तुम समझ भी जाओगे क्या कहना चाहते हैं आप भाजी कहिए तो सही मैं मानता हूं खंडेरा मेरे बाबा ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सजा मुझे क्यों और कब तक तुम्हारे गुरुकुल से वापस लौटने के बाद कई मुहिम में हमने एक साथ हिस्सा लिया है हर बार तुमने अपनी योजना बनाते समय और उसके बाद भी मुझे उसकी जानकारी दी है सलाह भी ली है फिर मीर मनी खान वाली मुहिम में तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों इतना तो मैं जानता था कि मेरे बाबा की भूल का असर मुझ पर जरूर पड़ेगा मेरी छवि खराब होगी और तुमने मेरे इस डर को सच साबित कर दिया अपनी योजना का हिस्सा ना बनाकर मेरे दिल में ये बात चुप गई खंडे रहा रात भर नहीं सो पाया यही सोचता रहा कि जब भरोसा ही नहीं तो साथ में काम करने का कोई मतलब नहीं फिर मैंने तय किया अपनी तलवार को तुम्हारे पैरों के पास रखकर कह दूंगा मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दो तो। जी ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आप ये धागे उत्तम दर्जे के तो है ना काका जी हाँ पहले दिन के हिसाब से काम बहुत अच्छा हुआ जैसे जैसे इन बहनों का हाथ बैठ जाएगा काम और भी अच्छा होगा जी धन्यवाद आज का जो काम था वो सब हो गया छोटे रन साहब सिर्फ हुआ नहीं है तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है आज यहाँ के बने हुए लुगड़ दूसरे राज्यों में तो बिकेंगे ही पर मैं अभी कह रही हूँ आप सबसे अपनी सासूबाई के लिए भी कुछ साड़ियाँ खरीदनी है मुझे आप सबके हाथों की बुनी हुई हमारे हाथ का बना लुगड़ा पहनेंगी रानी साहेब <laughs> हमारे तो भाग्य खुल गए <laughs> अब मेरे यहाँ रहने का भी कोई फायदा नहीं बाबा ला पता है कौन जाने जिंदगी में उनसे कभी मिलना होगा भी या नहीं बाबा पर लगा आरोप साबित होने के बाद भी मैं यहाँ रुका रहा उसकी एक वजह है मेरा राज्य मालवा और ये परिवार फिर अंदर ही अंदर यही सोचता रहे कि पिता के लगाए हुए दाग को मैं अपनी ईमानदारी और राज्य प्रेम से मिटा दूंगा लेकिन एक चोर के बेटे को चोर ही समझती है ये दुनिया ऐसी बात नहीं है भाजी मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी मुझे
सीता भाई सीता भाई को मनाना बहुत मुश्किल होगा अपने आई बाबा भाई से दूर जाकर खुश तो रहेगी नहीं वो पर पर मैं समझा दूंगा उसे ऐसा मत कीजिएगा भाजी सीता चाहिए अगर यहां से दूर चली गई तो भाजी मजली आई साहब बहुत दुखी हो जाएंगे वो सहन नहीं कर पाएंगे अपनी बेटी का दूर जाना मजली आई साहब बहुत प्यार करती हैं ताई से और आपका भी बहुत सम्मान करती हैं वो तकलीफ तो बाबा साहब को भी बहुत होगी और सम्मान के साथ साथ विश्वास की भी जरूरत होती है खंडे राव और सच तो ये है कि मैं तुम्हारा विश्वास खो चुका हूं ये बात मुझे उसी दिन समझ लेनी चाहिए थी जिस दिन बाबा के फरार होने पर तुमने मुझसे सवाल किया था भाजी हमने सिर्फ सवाल ही तो किया था सवाल किया था हमने शक नहीं किया था आप पे। और रही बात इस पिछली मुहिम की तुम्हारा यकीन कीजिए वो दूसरी वाली बचाव योजना बनाते समय हमने ये सोचा ही नहीं था कि आपको आपको इस बात का इतना बुरा लग जाएगा अगर हमें पता होता तो हम आपको जरूर बताते आप पर भरोसा नहीं है या आप दगा करेंगे हमारे साथ ये भी वजह बिल्कुल नहीं थी परिवार है आप दोस्त हैं हमारे आप हमारे बारे में बुरा चाहेंगे ये हम कभी सोच भी नहीं सकते क्या वाकई तुम मुझे अब भी अपना दोस्त अपना भला चाहने वाला मानते हो सोचिए जितना विश्वास तुम्हें अपने दोस्त परीक्षित पर था मुझ पे कर पाओगे अब आप सब अपने अपने घर जाइए जाइए आप सभी के पति आए हैं लेने अच्छा अपनी कामकाजी पत्नी का इतना ख्याल है सबको साथ ले जाना तो सिर्फ बहाना है सच बात तो ये है कि इतने घंटे की दूरी भी सहन नहीं हुई है उनसे सही कह रही हो ना छोटी रानी हाँ भी ना चलिए जाइए आप सब कल मिलते हैं अहिल्या मुझे ना थोड़ी देर लगेगी वो रात की सुरक्षा का इंतजाम देखना है लेकिन तुम घर चली जाओ सिपाही से कह दिया है मैंने वो तुम्हें वाड़े तक छोड़ देगा जी बाजी। अच्छा लगा सुनकर युवराज हो तुम भविष्य में राजा बनकर मालवा पर राज करोगे मेरे बाबा बरसों से मलहार सरकार का बायां हाथ बनकर उनका साथ देते रहे लेकिन उनके भरोसे का मान नहीं रख पाए मैं वादा करता हूं तुम्हारे भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने दूंगा मैं जब तुम इस राज्य की बागडोर संभालोगे तो तुम्हारे जीवन की उस नई शुरुआत में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारा बाया हाथ बनकर अगर तुमने मौका दिया तो जरूर भाजी मालवा के राज दरबार में और हमारे जीवन में आपकी जगह हमेशा खास ही रहेगी ये आपकी तलवार है इसे आप अपने पास ही रखिए तुमने जो कहा मन से कहा ना खंडेराव कहीं सिर्फ 
मेरा मन रखने के लिए तो नहीं क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि राजपाट से संबंधित सेना और प्रशासन से जुड़ी कोई भी बात मुझसे छुपाई गई हो तो उससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता मेरा बिल्कुल नहीं बाहू जी हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा सेना और राज प्रशासन से जुड़ी हर बात हर तथ्य जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए हम आपसे कभी नहीं छुपाएंगे अब एक वचन मैं तुम्हें देना चाहता हूं आज के बाद तुम्हारा सबसे अच्छा और वफादार साथी बनकर दिखाऊंगा कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें मुझसे बल्कि नाश करोगे अपने भाजी पर युद्ध के लिए रणनीति बनाने में तुम कितने ही माहिर क्यों ना हो खंडे रहो अनुभव में कच्चे और स्वभाव से एक भावुक बच्चे हो जिसे भावनाओं में बहकाकर कुछ भी करवा सकता हूं मैं कल <laughs> मिलते हैं अपनी पत्नी को हम लेके जाएंगे अपने साथ बताओ छोटी रानी किससे सहन नहीं हुआ थोड़ी देर दूर रहना क्या था वो क्या उसने जो कहा अभी इस तरह आपको सबके सामने कहने की क्या जरूरत पड़ गई छोटे सुबेदार जी कि हम आए अपनी पत्नी को लेने क्यों सची तो कहा हमने उसी लिए तो आए हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा है इल्ले? सारा तो सोचना चाहिए था ना छोटे सुबेदार जी यहाँ कितने लोग हैं आसपास और कार्यशाला के अंदर तो भी है मतलब कि अच्छा नहीं लगा आपको ठीक है तो हम चले जाते हैं अच्छा लगा मुझे आपको यहाँ देखकर अब आप रोज आएंगे ना मुझे लेने रोज इतना अच्छा लगा तुम्हें मारा ना जब ये बहनें अपने पति के साथ घर जाने के लिए निकली तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ मुझे हाँ खुशी जरूर हुई उन सबका 
आपसी लगाव देखकर फिर मैं इन सिपाहियों के साथ घर जाने के लिए निकली और आप आ गए और तभी इस पल मैंने जाना कि आपका पति आपको घर ले जाने के लिए जब आता है तो वो खुशी क्या होती है बात केवल सुरक्षा की नहीं है छोटे से पिताजी प्रेम की है एक दूसरे के प्रति अनुराग और चिंता की है अपने पन की है और मेरे लिए मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके साथ बिताया हुआ समय मेरी नजर में सबसे अनमोल है आप सबको बहुत बहुत बधाई हो राजपुताना से जो सारियों की मांग आई थी हमारे पास कल तैयार सारियां रवाना कर देंगे हम इसका मतलब हमारे वस्त्रोद्योग का पहला सामान पहली बार ग्राहक को भेजा जाएगा जिन तीन बैलगाड़ियों पर कल सामान भेजा जाएगा उसमें से एक बैलगाड़ी तुम्हारी है ना जी तो ध्यान से सुनो तुम्हें आधे रास्ते से ही वापस आना है सीधा मेरे पास समझे जी
तैयार रहो जैसे ही गाड़ी आएगी सारा सामान उतार कर बाजार ले जाना है बेचने के लिए नसीब साथ दे तो बिना मेहनत किए भी फायदा हो सकता है अहल्या रानी का वस्त्र उद्योग शुरू होने से पहले ही बंद होने वाला है भाइयों राजपुताना को सही समय पर सामान नहीं मिलेगा तो बदनामी किसकी होगी छोटी रानी की उसके बाद सब लोग कतराने लगेंगे कोई नहीं खरीदेगा लुगड़ा उनसे समझदार हो जैसा मैंने कहा था वैसा ही तुमने किया ये लोग साड़ी उतार लें उसके बाद तुम अपनी गाड़ी लेकर गायब हो जाना मालवा राज्य से ठीक है चलो कहा जाओ साहेब मेरा गांव देव और राज यही है सब तुम्हारी हर चाल मुझे पता चल गई थी किरधर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos